Hello guys and welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong episode. I'm Teacher Jebby. I'm a grade 7 teacher and ICT coordinator. Guys, grabe. Sobrang dami ko na-receive na emails, messages, and text messages na maraming nagsasabi sa akin na ano daw yung mga application na pwede nila magamit for distance learning and different apps na makakatulong sa kanila para sa darating na pasukan. So, for today's episode, I'm gonna share my favorite apps and website for distance learning. Pero bago ko simulan, meron lang akong ilang mga paalala. Una, magkofocus tayo sa mga website and apps na sigurado makakatulong sa inyo kahit nasa bahay lang kayo. Marami namang mga practices na makakatulong sa inyo kagaya ng mga ma-attend kayo sa mga webinars and trainings na siguradong at tiyak na makakatulong sa inyo. Pero this time, yung isi-share ko is will help you lang to add more learnings. And kahit kayo mismo, matututunan nyo ito. Number two, lahat ng website and apps na sasabihin ko sa video na ito ay nandito nakasulat sa description box sa iba ba at may mga pre-version ito na talagang magugustuhan ninyo. Number three, sa video ito, i-discuss ko lang po ng napakaikli ang lahat ng website and apps dahil overview lang po ito. Hindi po ito full tutorial. And finally, make sure you check your school or district kung approve ba nila ang mga website and apps na ito bago nyo gamitin o ipagamit sa ating mga sudyante. Siyempre, sundin muna natin yung mga guidelines at marami kasi technical guidelines na pwedeng ibigay sa atin ang ating mga school or district or division. So, kaya susundin natin ito at idadagdag lang natin ang mga apps na matututunan nyo dito sa aking video. So tara, simulan na natin ang 7 best application for distance learning. Ang una kong website na ibibigay sa inyo at i-recommend sa inyo ay ang Google Classroom. Dahil ang Google Classroom ang isa sa mga paborito kong tools na talagang alam kong makakatulong ito sa atin. Through Google Classroom, you can communicate with other students, you can post text, image, videos, or PDF, or links to the other things. This is a great tool na magagamit natin as baseline sa mga different tools pa na i-mention ko sa video na ito. Number 2. Screencastify Screencastify allows you to record the browser, desktop, and even webcam. Then, after that, pwede nyo na itong i-share by a link or email to your student. You can add these tools on your browser. Para mas madali nyo yung makita, makikita nyo lang ito sa taas ng inyong browser at i-click nyo ito pag gagamitin nyo na. Pagkatapos nyo i-click, bibigyan ka nito ng tatlong option. Browser tab, um, desktop tab, or webcam para ma-record mo kung ano yung mga kailangan mo. Una, yung browser tab, e, pwede mo i-record yung browser screen mo. Yun lang ang pwede mo i-record. Pangalawa, pag ni-record mo naman yung desktop, pwede mong gamitin yung webcam or microphone. Mamimili ka sa dalawa kung anong pwede mong gamitin. Pangatlo, yung webcam. Pwede mo i-record yung sarili mo parang ganito, then you will share it to your student. After recording, marami kang option na pagpipilian. You will share it to your student using your link, email, or publish it to your YouTube. Pwede rin naman kung meron kang uh, website, pwede mo itong i-publish doon. Or using Google Classroom. At pwede mo na rin i-edit, diretso na sa MP4 format. At pwede mo siyang i-download using the Screencastify. This is a great option kasi makakatulong ito para directly natin na nakakausap ang ating mga sudyante. At pwede rin natin i-record yung mga lessons natin o mag-prepare na mga lesson then isend sa kanila ang mga videos and link. Makakatulong din ito dahil pwede nyo itong gamitin kapag ka magtuturo kayo ng tutorial 
sa paggamit ng mga tools and application na hindi pa alam ng ating mga estudyante. Number 3 is Jamboard. Jamboard is a free whiteboard na makakatulong sa atin dahil it create multiple board in one screen or same screen. There are different ways to access Jamboard. Pwede nyo siyang i-click using the www.jamboard.com or i-add mismo sa Google Drive natin. Tsaka pwede nyo baguhin ang background niya like into grid, whiteboard, blackboard. At ang maganda pa dito, pwede mag-join ang ibang mga estudyante sa whiteboard ninyo using their link or email for saving it PDF. At pwede nyo na rin itong isend sa mga estudyante or directly isave sa inyong Google Drive. This works also with Screencastify. Kasi pwede kang magturo using your Jamboard at i-record mo ito using the Screencastify na parang nagtuturo ka lang sa loob ng klase. At pagkatapos mong i-record ito, pwede mo nang isend sa mga sudyante mo using the links or personal email. Number 4 is Sideboard. Actually, ang Sideboard ay para ring Jamboard. Kaya lang, ang maganda lang sa Sideboard, you can zoom in sa pinakamalaki na gusto mo mangyari sa iyong board. Gaya ng Jamboard, pwede ka dito mag-draw, write, or maglagay ng mga sticker note para sa mga sudyante mo. Ang kaibahan lang, pwede kang mag-add ng PDF mismo dito sa iyong whiteboard. Kasi pwede kasing may mga questions na sagutin ng mga bata. At gaya ng Jamboard, pwede rin mag-collaborate ang mga bata using their links and email. And don't forget to save your work using the PDF files and save it to your drive. Na pwede rin magamit din sa mga susunod pang araw o sa susunod mong lesson. Pwede niyang gamitin ang Jamboard or Sideboards. Kaya nga may mga option ako na inilagay dito para mas magamit niyo ito. Number 5 is Google Meet. Actually, alam ko marami na talagang may alam ng Google Meet o talagang ginagamit na ito ng mga teacher. Google Meet is a free audio and video meeting platform na meron ng Google. You can access this website using your website or directly ka na pumunta sa iyong application sa Google Drive. Or pwede mo rin itong isave sa iyong desktop para directly ka na or sa cellphone mo mismo. Actually, gusto ko tong Google Meet kasi mabilis lang siyang gamitin. Pwede mo kasing direkta na makausap yung mga sudyante mo using this Google Meet kasi pwede tayo mag-create ng meeting para makita natin yung mga sudyante natin at mag-diretso na tayo ng lesson. Pwede natin gamitin ang option na microphone and video para makapag-usap tayo o makapag-communicate tayo sa ating mga sudyante. Pero ang pinakagusto ko sa Google Meet is yung caption option. Kasi sa caption option, directly nitong nararecord yung mga sinasabi natin. Para yung ina sa mga sudyante natin na mahina ang internet o hindi makasabay, mababasa nila yun sa bottom line ng ating ito, ng video natin. Makikita natin na nandyan yung mga pwede na, yung mga sinasabi natin para mababasa ng mga sudyante natin. Kaya napakaganda ng application na ito dahil hindi lang para makakonek sa mga estudyante kundi directly tayo na makapagturo sa kanila using this Google Meet. Number 6 is Zoom. Zoom is an audio and video platform din na gaya ng Google Meet. Ang kaibahan lang dito sa Zoom, pwede nating baguhin yung background natin and we can share our screen. Sa ibang district and ibang division, hindi na ito advisable gamitin. Pero nilagay ko pa rin siya dito as my best application kasi for me, maganda rin naman to na gamitin. May ibang district and division na hindi na ginagamit o hindi advisable gamitin ng Zoom. Kaya it's up to you kung gusto niyo pa rin itong gamitin. And finally, last option is the flip flip. Pakagana ng application nito dahil pwede tayong mag-post ng question 
and videos, images, and PDF na pwedeng gamitin ng mga sudyante natin. This is a free website, pero kailangan natin gumawa ng account para makagawa tayo ng sarili nating grid. Pag tapos na tayong gumawa ng account, lalabas yung flip grid kung saan maglalagay tayo ng mga questions na pwedeng sagutin ng mga sudyante natin later on. Ang maganda pa dito, pwede natin sila i-connect kahit hindi tayo nagkikita-kita. Mag-iwan lang tayo ng mga questions, mga tanong, at mag-create ng mga questions na para sa mga sudyante natin. Ang maganda din dito, pwede rin mag-communicate yung mga sudyante natin using a short videos or images na pwede nilang i-share sa isa't isa using link and other uh, platforms or Google Classroom. Ang maganda dito, pwede rin mag-communicate ang mga sudyante natin using a short videos na pwede nilang i-link or personal email sa isa't isa. At ito ang aking best 7 application na sana ay makatulong din sa inyo. Guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa aking episode. And kung meron po kayong gustong tutorial or full tutorial, i-comment nyo lang po ito below and gagawan ko po kayo ng full tutorial para sa website or apps na ito. And don't forget po to share, like, and comment para po sa ating episode. Let's be positive and spread the good vibes. Bye! Thank you!